जाए निवडणूक ही जिंकण्यासाठीच लढवली जाते ती कधी हारण्यासाठी लढवली जात नाही दोन हजार नऊला सुद्धा खूप कमी फरकाने मी हरलेलो आहे दोन हजार एकोणीसला सुद्धा चांगली फाईट मी चंद्रकांत दादांच्या विरुद्ध दिलेली आहे आणि आत्ताची ही परिस्थिती खूप वेगळी आहे कारण दोन हजार एकोणीस नंतर मनसेने कुठलीही इलेक्शन लढवलेली नाही जर ही लोकसभा असेल तर नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी आम्ही बाहेरनं पाठिंबा दिला होता त्याच्यामुळे मनसेने एकोणीस नंतर आज तागत कुठली इलेक्शन लढवली नाही परंतु दोन हजार एकोणीस नंतर जो कोरोनाचा काळ होता त्याच्यामध्ये जे फेसबुक वाले मुख्यमंत्री होते ते घरात बसून फेसबुक लाईव्ह करत होते परंतु जनतेच्या मनातले मुख्यमंत्री सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे कृष्ण कुंजेवरती लोकांना समक्ष भेटून त्यांचे जे प्रश्न आहेत म्हणजे त्या ठिकाणी पुजारी येत होते त्या ठिकाणी जिमचे लोक येत होते विद्यार्थी होते शिक्षक येत होते डॉक्टर येत होते वकील येत होते जे जे महिला येत होत्या ज्यांचे ज्यांचे प्रश्न होते ते ते प्रश्न कृष्ण कुंजेवरती राजसाहेबांनी सोडवलेले आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचे खूप मोठे प्रश्न राजसाहेबांनी बऱ्याच गोष्टी सोडवलेल्या आहेत पण एकोणीस पासून आज तक आहेत कधी इंजिनचं बटन दाबायला लोकांना संधी मिळाली नाही आणि ती संधी आता दोन हजार चोवीसच्या विधानसभेला नक्की मिळणार आहे काय होत म्हणजे तुम्हाला एक तर राजसाहेबांची भूमिका पत्रकारांना पण काही समजली मला माहीत नाही कारण की भूमिका बदलणं म्हणजे काय म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंची जी शिवसेना हिंदुत्वादी शिवसेना होती ती बाळासाहेबांनी सांगितलं होतं मी काँग्रेस बरोबर जाणार नाही मी दुकान बंद करेल त्याच उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस बरोबर राष्ट्रवादी बरोबर गेले त्याला म्हणतात बदललेली भूमिका राजसाहेबांनी आजपर्यंत कोणाबरोबर अलायन्स केलेलं नाहीये आम्ही इंडिव्हिज्युअली प्रत्येक ठिकाणी इलेक्शन लढवलेली आहे पण कुठली भूमिका बदललेली आहे जे खऱ्याला खरं आणि खोट्याला खोटं म्हणणं जरी भूमिका बदलणं असेल तर खरं आम्ही भूमिका बदलणार आहे लोकांवर कारण की लाडकी बहीण योजना ही चांगली वाईट हा विषय नाहीये निवडणुकीनंतर ते बंद आलं तर काय करणार आहे आणि आता तुम्हाला माहीत नसेल तर सुप्रीम कोर्टमध्ये पी आय एल दाखल आहे आणि त्या पी आय एल मध्ये असं की बाबा ज्या ज्या लोकांनी पैसे घेतलेले आहेत ते सुद्धा भ्रष्टाचारी आहेत कारण की त्या लोकांच्या खात्यामध्ये त्यांनी पैसे आलेले आहेत म्हणजे ते लाचखोर आहेत म्हणून सुप्रीम कोर्टने ते ऍक्सेप्ट केली केस आणखी आता निवडणूक आयोगाकडे पाठवलेली आहे काय घडल माहित नाही आपल्याला कसं आहे साहेब दोन हजार चौदा ला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पूर्ण महाराष्ट्राचा विकास आराखडा तयार केलेला आहे त्यामुळे फक्त कोथरूड असं नाही की पूर्ण विकास आराखडा आहे त्या विकास आराखड्यामध्ये आम्ही गल्लीपासनं दिल्लीपर्यंत म्हणण्यापेक्षा गल्लीपासनं मुंबईपर्यंत सगळं चकाचक करणार खूप सुंदर असं करणार दहा वर्ष मी नगरसेवक असताना मी त्या ठिकाणची स्मशानभूमी एक नंबर केली रस्ते पन्नास वर्ष टिकल अशा प्रकारचे रस्ते आम्ही बनवलेले त्या ठिकाणी आम्ही बागा बनवलेल्या आहेत त्या ठिकाणी उत्तम प्रकारचे आम्ही हॉल्स बनवलेत ज्या ठिकाणी मुलं अभ्यास करतात त्या ठिकाणी जिम करतात असे अनेक आम्ही उपक्रम त्या ठिकाणी केलेले आणि मी स्वतः भूमिपुत्र आहे मला कोथरूड माहिती आहे कोथरूडचे गल्लीमुळं माहिती आहेत जे भूमिपुत्र असल्या कारणाने आम्हाला गल्लोगरी माहिती आहे ना आम्हाला आमची केळवाडी माहिती आहे हनुमान नगर माहिती आहे जयभवन नगर माहिती आहे पाषाण सुतारवाडी माहिती जर माझ्या समोरचे जे उमेदवार आहे त्यांना जर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापाशी एक टू व्हीलर दिले आणि त्यांना म्हणजे जा बाबा केळेवाडीमध्ये ह्या गल्लीमध्ये जा त्यांना जाता येणार नाही हो त्यांना काहीतरी प्रश्न विचारा ते फक्त वरच्या लेवलचं राजकारण करतात त्यांना फक्त मुख्यमंत्री बनायचे म्हणून सेफ वार्ड बघण्यासाठी ते कोथरूड त्यांनी चॉईस केलं मुंबई आणि कोथरूड होतं चॉईस केल्यानंतर आमच्या भगिनी डॉक्टर मेधा कुलकर्णी यांचं तिकीट त्यांनी कट केलं आमचे मित्र मुरलीधर मोळ यांचं तिकीट त्यांनी कट केलं आणि ते त्या ठिकाणी आमदार आणि मंत्री झाले त्यांना मुख्यमंत्री बनायचं खाली ते गेलेलंच नाही आहेत तुम्ही आता म्हणता ना की बाबा काय तुमचं प्लॅनिंग पाच वर्ष त्यांचं प्लॅनिंग बघा काय फक्त आणि फक्त मंत्र्यांचं बजेट हे ड्रेनेज लाईनसाठी गेलेले आणि फक्त मंत्र्यांचं बजेट हे आपल्या बसस्टॉपचं रिनोव्हेशनसाठी गेले त्यापेक्षा बजेट काही गेलेलंच नाही आहे त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतंय की बाबा आम्ही आमचे भूमिपुत्र आहोत आम्हाला कोथरूड माहिती आहे मी असेल विकास महाविकास आघाडीमधला कोणी असेल जो भूमी भूमिपुत्र असेल ज्याला कोथरूड कळतो ज्याला जन्म कर्म भूमी कोथरूड आहे त्याच व्यक्तीला मतदान लोकांनी केलं पाहिजे असं मला तुमच्यापाशी आव्हान आहे कसं आहे कोणाचा फायदा तोटा बघत ना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्वतःची एक ताकद आहे सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांनी आमच्या आमच्यावरती एक चांगले संस्कार घडवलेले तो त्यांचा प्रश्न झाला अमोल वालोडकर हे बंडखोरी ऍक्च्युली करणार नव्हते किंवा करणार पण नसतील परंतु अमोल वालोडकरांच्या मेहण्याच्या दरावरती म्हणजे रेट टाकलेली इन्कम टॅक्सची पर तो एवढा खेळाडू आहे तो महाराष्ट्रासाठी भारतासाठी खेळणारा खेळाडूच्या घरावरती इन्कम टॅक्सची रेट पडणं म्हणजे कुठेतरी लाजिरवाणी महाराष्ट्राला झालेली आहे बरे कुणी टाकली काय टाकली आहे जग जाहीर आहे म्हणजे माझ्या समोरचे जे उमेदवार आहेत ते असेच साम धाम दंड म्हणजे कोल्हापूर पद्धत इथं आणलेली त्यांनी पैसा वाटायचा गुन्हेगार या खिशात आणि पोलीस प्रशासन ह्या खिशात दमबाजी करायची कार्यकर्त्यांच्या घरात जाऊन दमबाजी करायची
असणारा विस्थापित लोकांचा पक्ष आहे त्यामुळे आम्ही प्रस्थापितांना पण विस्थापित करू शकतो